Mpenzi msikilizaji tunazidi kusikiliza au kuchambua kuhusu Yesu mwana kondoo wa Mungu. Na hii ni sehemu ya tatu ambapo tunaendelea kuangalia Yesu alichukua dhambi za ulimwengu vipi? Mwana kondoo wa Mungu aliweza kutukomboa vipi? Na tumeona sehemu ya kwanza ambapo utangulizi tuliona Yohana Mbatizaji akitanguliza Kristo akise, akisema yeye kwanza yeye ni nani? Akasema mimi sio ile Mesihi, mimi sio ile nuru, basi e, mimi ni mtu tu ambaye ni, ni sauti ambayo iko nyikani niki E, nikisafisha ni, ni njia ya yule mwana kondoo na baada ya hapo sehemu ya pili tumeona ya kwamba huyu Kristo Yesu akitangulizwa kuwa mwana kondoo wa Mungu ambaye anaichukua dhambi na kuiondoa dhambi ya ulimwengu inachukuliwa na Yesu Kristo na kuondolewa na watu bado wanaangalia wanajiuliza dhambi itachukuliwa vipi na nimekueleza vizuri kuwa e, pale e, mwanzoni kulikuwako kwenye a, ile agano e, la kale kulikuwako na kondoo wengi sana ambao walikuwa natumiwa e, kuuliwa ili waweze ku e, 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 funikia dhambi za wanadamu ingefunika tu wale kondoo wangefunika tu dhambi hawangeweza kuichukua na kuiondoa dhambi Il, ila mwana kondoo wa Mungu Yesu Kristo alikuja akaiondoa dhambi na ndio tunaambiwa sasa tuko huru ndani ya Kristo Yesu wewe mwenyewe ukimpokea Kristo Yesu unakuwa uko huru na hii sehemu ya tatu ningependa kuzungumza kuhusu kumfata Yesu. Hapo hapo tunazidi kuona kwa hii hii sehemu bado ya Yohana moja tutaenda kuangalia um, kuanzia mstari wa wacha twende pale mstari wa 43. Tuangalie tena vile maandiko yanazungumza Yohana E, mlango wa kwanza tuangalie pale 43 tuweze kuona jinsi wengi walianza kumfuata Kristo Yohana Mbatizaji ame introduce so siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya huni Yesu anaondoka kwenda wapi Galilaya naye akamwona Filipo Yesu akamwambia nifuate Naye Filipo alikuwa mtu wa Betsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathanieli akamwambia, "Tumemwona yeye aliandikwa na Musa katika Torati na manabii na manabii. Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti." Unaona ukiwa unamfuata Mungu, ukiona jaribu kumfuata Mungu, Mungu ataweza kujireveal kwako. Wengi hawakuweza kujua kama huyu ndiye aliyeandikwa na manabii kwenye maandiko. Walitafuta wakatafuta tunangoja Mesihi fulani ambaye anakaa hivi na hivi na hivi kulingana na kile akili zao zina formulate. Lakini tayari wale ambao walikuwa na roho safi wanataka kujua Mungu. Wanataka kujua Mungu, Mungu basi anajidhihirisha kwao. Na ndivyo ni muhimu sana sisi tuweze kumtafuta Mungu kwa kweli na roho ili aweze kujidhihirisha kwetu tuweze kumjua unaona Filipo na Nathanieli wameanza kuona unaona wameanza kuona picha wameanza kuona huyu ndiye aliyeandikwa na Musa katika Torati huyu ndiye yale maji ya uzima ambayo kwenye jangwa walikunywa huyu ndiye ule mkate waliokula ile mana huyu ndiye lile jiwe lile jiwe lililotoa maji huyu ndiye ile damu iliyopakwa kwa milango wakati wa pasova yani huyu ndiye ambaye tumekuwa tukimsoma alikuwa Christ eh, eh, concealed alikuwa concealed atumuoni lakini sasa amekuwa revealed to us tuweze kumuona kumuelewa okay na Nathanieli Mstari wa 46 unasema Nathaniel akamwambia laweza neno jema kutoka Nazareti Filipo akamwambia njo uone You know some people will always wonder and ask what good can come from just knowing God Ni nini nzuri naweza tokea na kumjua Mungu Ni nini yani nikikombolewa ni nini tofauti itageuka kwa maisha yangu na mwenzake anamwambia njo uone Njo uonje Mungu basi. Ukionja Mungu, hakuna mtu ambaye ashawahi kukomplain ever kwa maisha yake kwa sababu amekombolewa. Basi Yesu akamwona Nathanieli anakuja kwake akanena habari zake. 
mtazama Muizraeli kweli kweli hamna hila ndani yake namwambia wewe <laughs> Muizraeli kweli kweli kwa sababu gani wewe ni mtu unataka kuona ndio uamini unajua Israeli walikuwa ni watu wa mimi siwezi amini hadi nione you know the Jews believe by seeing but the Gentiles believe by faith kaambia wewe ni Muizraeli kweli kweli wewe ni mtu wa kuona ndio uamini haya basi njoo nikuonyeshe basi ndio uamini na Thanieli akamwambia umepataje kunitambua unaona <laughs> Yesu anawaambia ulitaka kuona eh na Thanieli anamuuliza eh umeta, u, umenitambua vipi mimi Yesu akajibu akamwambia kabla Filipo haja kuita ulikuwapo chini ya mti nilikuona nili you know sasa Yesu anaanza kumwambia si wewe unapenda tu kuona ndio uamini haya nilikuona tu kitambo ukiwa chini ya mti tayari huo muujiza ukamfanya ashtuke <laughs> na Thanieli akamjibu rabi wewe wewe ni mwana wa Mungu wewe ndiye mfalme wa Israeli na Yesu akajibu akamwambia kwa sababu nalikuambia nilikuona chini ya mti waamini utaona mambo makubwa kuliko haya mhm akamwambia aminamina kwambia Mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. You know, watu wengi bado hawajaelewa kuwa Kristo anakuja. Watu wengi bado wanaendelea kutazama na kujiuliza, ni kweli Kristo anakuja? Ni kweli haya mambo ambayo yananenwa ni ya ukweli? Ni kweli hivi vitu vyote tunavisikia ni vya kweli? Lakini maandiko ametuambia Amina amin na kwambia mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu na je wewe wakati hayo yote atakuwa nafanyika utakuwa wapi Ndugu yangu Yesu Kristo amekuwa kitana kila wakati anaita watu anawaambia njoni njoni kama vile alivyoita hao wengine akamwambia njoni nifuate Nifuate tafadhali njoo nifuate lakini wangapi walimfuata wangapi walipuuza kumbuka wale mafarisayo kazi yao ilikuwa ni kukandamiza watu tu kuuliza wewe unabatiza kama nani wewe unataka kusema hii kama nani wewe una mam, mambo yako ni nani aliyekutuma hiyo ni roho ya mafarisayo usiwe na roho kama ile wewe kuwa mtu wa kutaka kumfuata Kristo. Mwambie Kristo Yesu, mimi sijui njia iko wapi, lakini kwa sababu ulisema wewe ndio njia, nionyeshe ukweli. Na Yesu alisema, yoyote ambaye atakuja kwangu kamwe sitamrusha kando. Nitakuwa na yeye, nitasimama naye, nitamsaidia. Na kamwe hataondoka kwenye kiganja changu. Ndugu yangu dada yangu kukombolewa ni rahisi. Yesu anaitana hakuambii umtolee chochote wala umpe chochote bali anakuambia njoo ulivyo. Yesu haangalii kama wewe tabia zako zimekuwa vipi. Haangalii wewe umekuwa kahaba, wewe umekuwa mwizi, wewe umekuwa mtapeli, wewe umekuwa mfisadi. Yesu alikuja kukomboa watu kama wale. Alikuja kwa sababu ya wale wamepotea. Yesu hakuja kukandamiza yoyote au kuhukumu yoyote. Maandiko yanatuambia vizuri sana kwenye kitabu cha Yohana tatu pale mstari wa saba Inatuambia maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Yaani Mungu hakuwa anataka kukuja kumtuma mwanae nenda kawacharaze wale. Hapana. Nenda kawaambie wale ni waovu hapana tayari tulikuwa waovu tayari tulikuwa tumehukumiwa tayari tulikuwa tumeshaambiwa na na zile sheria za Musa kuwa sisi ni watenda dhambi tulikuwa kwenye boti ambayo inazama kwa maji lakini Yesu akakuja kama ile life boat kuweza kututoa sehemu tuweze kupata ukombozi na watu wengi shetani amefunga ameziba macho yao wasije wai juu ukweli na waweze kukombolewa shetani amefunga macho ya watu wengi anawaambia msijuu ukweli msijuu ukweli kwa sababu anajua ukijua ukweli ukweli utakuweka huru na ukweli ni kwamba Yesu Kristo alisha kusamehe ni wewe peke yako tu uweze kukubali na basi unakuwa kiumbe kipya pale msalabani Yesu alilipa deni lote ambalo lili 
kuwa lina tunadaiwa kwa sababu ya dhambi zetu alienda pale msalabani akamwaga damu yake akalipa mshahara wa dhambi kumbuka jambo moja sisi wote tumetenda dhambi hakuna mtu ambaye hajatenda dhambi na maandiko yanatuambia sisi wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu sasa uwezi keti karibu na Mungu na wewe hauna utukufu Mungu ni mtukufu na kama wewe mwenyewe utazidi zaidi na kuendelea na maisha yako basi mwisho wako mwisho wako umeandikwa kwenye kitabu cha Warumi sita ishirini na tatu mwisho wako ni huu wacha ni kusome kama we mwenye utaketi pale Biblia inasema kwa maana mshara wa dhambi ni mauti huo ndio utakuwa mwisho wako lakini anatuambia kuna habari njema kuna way out an option out ambayo inaitwa karama the free gift ndio anasema bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Ndugu yangu, kunayo karama. There is a free gift. Haulipi, haufanyi chochote, hauitishwi pesa, hauitishwi chochote ndugu yangu. Bure tulipewa, bure tulitupeane. Mambo ya Mungu ni ya bure, haya uzui. Hakuna chochote unahitaji kutoa hata shilingi kupokea mambo ya Mungu, kupokea uokovu wa Mungu. Maandiko yanatuambia tulikombolewa bure. Waefeso mbili nane. angalia vile maandiko yanasema. Waefeso mbili pale mstari wa nane na tisa. Maandiko yanasema kwa maana mmeokolewa kwa neema. Neema ni kupokea kitu ambacho haufai kupokea kwa njia ya imani. Unaona tunapokea kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu. Unaona hiyo picha? Yaani hakuna kitu tunahitaji kufanya bali ni kuamini tu. Wala si kwa matendo mtu awaye yoyote asije akajisifu. Kuna watu wanajisifu kuwa mimi nimelipa ili nikombolewe. Ndugu yangu nakwambia hata ulipe pesa ngapi uwezi kombolewa. Kukombolewa ni bure, Mungu alitupa bure na ni sisi tu tutupokee. Na mambo ni matano unahitaji kuelewa ndio uweze kukombolewa. Mambo matano peke yake ambayo unahitaji kujua ili uweze kupokea ukombozi wa Kristo Yesu. Wa, one la kwanza lazima wewe mwenyewe ukubali enyewe mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi na nimepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kama hautakubali wewe ni mwenye dhambi basi utakombolewa vipi? La pili lazima usikie habari njema Usikie kweli Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Habari njema inapatikana kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza uh, 15 kuanzia mstari wa kwanza. Hapo tunaona habari njema. Mahali Paulo anasema na waarifu injili inayowahubiri uh, ambayo ndio mlioipokea katika hiyo mnasimama na hiyo ndio mnaokolewa nayo. Na mstari wa nne unatuambia Uh, unatuambia eh, watatu acho unasema kwa maana naliwatolea nyinyi hapo mwanzo yale niliwapokea mimi mwenyewe ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko na kuwa alizikwa na kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko hayo ndio hiyo ndio habari njema kuwa Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka na lazima uelewe uelewe hii maneno kwa sababu we unaweza sikia lakini usielewe lazima uelewe kwa nini Yesu ilibidi alinifilie mimi mimi singeweza kujifilia sababu mimi ni mwenye dhambi mimi niko na shida zangu hivyo Yesu ilibidi akufe kwa sababu ya dhambi zangu juu yeye ndiye mwenye nguvu yeye ndiye alikuwa na roho mtakatifu mimi ningekufa ningekufa tu na singewahi fufuka na baada ya hapo lazima uamini kuna wale wanaelewa lakini wasiamini. Lazima uamini. Na unaamini kutoka kwa moyo wako. Unaamini kutoka kwa moyo wako sio kwa akili yako. Na baada hapo unakiri. Tunaambiwa kuwa out of the abundance of the heart the mouth speaks. Yale yamejaa kwa moyo wetu ndio moyo. Hao ndio kinyo unena. 
So lazima we mwenyewe ujaze hapa kwa moyo wako kujua na kuamini. Na Warumi kumi kumi inasema e, tunakiri kwa kinywa chetu tunapata ukombozi na tunaamini kwa mioyo yetu tunapata haki. So leo nimekueleza hayo mambo matano. Kubali we ni mwenye dhambi, sikia habari njema, elewa ya habari njema, amini na ukiri. Na kama umeelewa ndugu yangu kilichobaki kilichobaki ni kukiri tu ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya na ya kale atakuwa amekwisha na mapya yatakuwa yamekuja funga macho yako sema bwana Yesu naja mbele zako hii leo na shukuru kwa habari njema nimesikia vile ulivyokufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu Mungu naomba nifanye kiumbe kipya ya kale amekwisha na mapya amekuja. Nipe roho wako mtakatifu aweze ishi nami milele. Kutoka leo nimekombolewa. Nimeamini na sitarudi nyuma kamwe. Na shukuru nikiomba katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ndugu yangu dada yangu popote ulipo kama we mwenye umekiri kwa mdomo wako na umeamini kwa moyo wako kuwa Yesu Kristo alikufilia wewe na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako basi wewe ni kiumbe kipya na ya kale amekwisha na mapya amekuja na Mungu anasema anasahau dhambi zako kama vile jua linapotua na vile jua linapoanza kule yani like the rising to the setting of the sun That is how much ana separate dhambi zako. Yaani Mungu anatupenda sana. Tafuta Biblia nzuri ya King James ambao unaweza ukasoma na utaweza kuelewa zaidi kwa sababu sasa uko na Roho Mtakatifu na kazi ya Roho Mtakatifu ni kutufundisha vyote. Atakufundisha utaweza kuelewa maandiko. Maandiko uweze elewa bila Roho Mtakatifu. Ni vizuri ukiwa umekombolewa ndio utaweza kuelewa kabla hiyo utakuwa unaona vitu zina, zinaelea tu <laughs> unajua Yesu aliulizwa mbona mbona unazungumza kwa na parables akasema ili nyinyi watoto wa Mungu mweze kuelewa lakini wale wasielewe sasa we ni mtoto wa Mungu utaweza kuelewa maandiko tafutana pia na washirika wenzako mwili wa Kristo ambao wanapenda mambo ya Mungu mweze kusoma maandiko pamoja na kukua pamoja kiroho ilhali pia mwaweza waweza nifata uh, kwenye hivi vipindi ambavyo tumekuwa tukikuletea tafadhali waweza tufata online na unaweza kusikia hata zaidi tuko kwenye Facebook na YouTube na eh, TikTok sehemu nyingi sana nenda tafuta Keith Mwoki na utaweza kupata zaidi vya bure vya Mungu ambavyo ametuletea ili tuweze kujua ukweli na ukweli utatuweka huru Mungu akubariki na ukue na wakati mzuri